एवरीवन दिस इज मिस्टर श्री हरि वेलकम बैक टू अवर चैनल टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट नाउन्स बिफोर गोइंग टू दैट लेट अस रीकैप द पार्ट्स ऑफ स्पीच व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड द फंक्शन द वर्ड्स आर क्लासिफाइड इनटू एट क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच दे आर नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन पदाल या स्वभाव ने बटी मरी वाट पनी बटी वर्ड्स ने मन एन रखा डिवेडा कैंड आफ् वर्ड्स ने पार्ट आफ स्पी अटो पार्ट आफ स्पी पै कंप्लीट अवगाहन वे विधा मरी अकाडमिक सैड कांपटेट परंग उपयोग पड़ेट टोटल एट पार्ट आफ स्पी या कंटंट थर्टी क्लास कैसी अंत थर्टी एपिसोड कैसी वीडियो अस्ता वीडियो अड्यूल प्रकार वीकली ट्वैस वीडियो चेरेट अंत एव्री थर्सडे सिक्स पीएम की वीडियो अलग सड़े सिक्स पीएम की इंको वीडियो अंत वारे रे वीडियो चेरे विधा वीडियो अस्ता ने पंप प्रति वीडियो चेरि मुझे झानल सब्सक्रैबी पक्ने बेलैका प्रेस आल टैपे ने पंपे प्रती वीडियो थर्सडे सिक्स पीएम की सड़े सिक्स पीएम की नोटिफिकेसन रीच जरूर वितौट एनी डिले लैट्स गेट स्टार्ट अवर् फस्ट एपिसोड नौन वी सी सो मेनी थिंग अरउंड एव्री थिंग इन दूनवर्स वेदर इट इज लिविंग थिंग आर नाविंग थिंग हाज ए नेम फर् एग्जापल दिस्ज ए वाच इट ए बोर्ड This is a pen. This is a shirt. Everything in the world has a name. So all these names are called nouns. See the definition of the noun. It is a word that denotes the name of a person, place, animal, thing, or idea. व्यक्ति लो पैर लगानी प्रदेश आल पैर लगानी वस्तु लो पैर लगानी चेवर को idea ने गुड़ा noun नंटा. For example, man. It is a name of a person. School. It is a place. Line. It is an animal. Book. It is a thing. Knowledge. It is an idea. All these are examples of noun. Nouns can generally be classified into two kinds. Nouns ni mano saadar nanga rendu ra kalke divide jastam. What ne concrete noun ganu, abstract noun ganu divide jastam. What is the concrete noun? Concrete nouns denote things which exist physically. Pratyakshan ka man kanti ki kani pinche nouns ne concrete nouns antam. Or things which can see and touch. E concrete nouns ne manum choda galom, mariyu taak galom. The concrete noun has tangible presence. Ante dini ko ka bahut ek uni kuntundi. Ante pratyakshan ka manum choda galgi, taak galgi na twenty nouns ne concrete nouns antam. The concrete nouns are divided into four kinds. They are proper noun, common noun, collective noun, and material noun. ये कांक्रीट नाउन ने नाल ग्रह काल के डेवेट चाहता हूँ। वाट ने प्रॉपर नाउन, कामन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मरीव मटेरियल नाउन का चाहता हूँ। सेकंड वन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट वी कैन इमेजिन द नाउन्स। मनो वो का नाउन ने Atlantic nouns ने मनो abstract nouns अंतम। For example, happiness we cannot see and touch। आनंदा ने मनो संतोषा ने आनंदा ने मनो चोड़ले मु ताकले मु। Like that, sorrow, strength, science, fear, courage, all these are examples of abstract nouns। Brief का चप्पल अंटे। The concrete noun has a physical existence। अंटे दिन को बहुत ही करोपा मुंटुंडी। The noun which can be seen and touched। मानो छोड़ा गलम, मरियो ताक गलम। ये concrete nouns नहीं। Second one abstract noun। The noun which cannot be seen and touched। मानो छोड़ा ले मु, ताक ले मु। But we can imagine। मानो वो ही नहीं चलो। Atlantic nouns नहीं। Abstract nouns अंटो। ये session लो कांक्रीट नौन अगर प्रापर नौन काम नौन कलेक्टिव नौन अं मेटीरियल नौन मरी आबसट्राक्ट नौन गुरी डीटेल डिस्क द फस्ट नौन ईज प्रापर नौन हिर् प्रापर मीन वन ओन वन 
own. Proper noun means it is the name of some particular person, place, thing, etc. Waka vikti ki, pradesan ki, waka vasthu ki, unna to unti, waka pratyek maina, ante specific name ne, proper noun antam. I have a name. You have a name. Your village also has a name. So all these particular names are called proper nouns. Yela man kunna to unti, pratyek maina to unti, pair le ne, proper noun antam. Let us find out the proper nouns in these sentences. See the first sentence. Sri Leela was brought up in Bangalore, India. In this sentence, the first proper noun is Sri Leela because it is a name of a particular person. The second proper noun in this sentence is Bangalore. It is a name of a particular place. The third proper noun in this sentence is India. It is a name of a country. So, Sri Leela, Bangalore and India are the proper nouns in the first sentence. See the second sentence. Taj Mahal is located in Agra, a city in Uttar Pradesh. In this sentence, the first proper noun is Taj Mahal because it is a monument. The second proper noun is Agra, it is the name of a place. The third proper noun in this sentence is Uttar Pradesh. It is a name of a state. Taj Mahal, Agra and Uttar Pradesh are the proper noun in the second sentence. See the last sentence. My pet dog's name is Tommy. In this sentence, Tommy is a particular name of a dog. So, it is a proper noun. So, all these underlined words are called proper nouns. So, proper noun is a particular name or a specific name. Here is an important rule about the proper noun. The proper noun is always written with a capital letter at the beginning. We can easily identify the proper noun in a sentence with the help of the capital letter. Proper noun is the capital letter to start. This capital letter is the sentence with the proper noun. First example, Sri Leela is the yes and capital letter to start. In Bangalore, B and A the capital letter lo raasam. Alagi India lo I and A the capital letter lo raasam. Hee vidanga Taj Mahal, Agra, Uttar Pradesh, Tommy. Indi lo first letter ne the capital letter lo raasam. Hee capital letter sahayam to Vaka sentence lo proper noun ee ee ga manu identify chayya chho. Hee di proper noun ke samman ee chanat vanti information. The second noun is common noun. See the definition. It is a name given to common to every person or thing of the same class. Okay, Rakan ki le da okay category ki chen dhuna 20 vektilu le da vasthu ulni manam common noun ga chaptam. See one example to understand the common noun. Parkers are here. They are black marker, blue marker, red marker and green marker. The common word is marker. Marker is applied to all colors. Here, black, blue, red, green are proper nouns. The common word marker is the common noun. See some more examples. Ashoka was a wise king. Here, the word Ashoka is a proper noun because it is a particular name. Here, the word king is a common noun because the word king might be applied to any other king as well as to Ashoka. Ashoka ke apply chese ne to manu king ane word manu ye person ke na apply chese chhu. So, ikada king ane the common noun. See the second one. Sita is a girl. Here, Sita is a proper noun because it is a particular name. Here, girl is a common noun. Sita is a girl. Geta is a girl. Vani is a girl. Yavur na ina manu female being ni girl and don't take a common guy you chase in the world and the girl the common known by in cast the clarity question it could look at table not just in the common no proper noun. Man is a common noun. Raju is a proper noun because it is a particular name. This particular name is common to use the word man. So man is a common noun. Here girl is a common noun. Rani is a proper noun. It is a female being to use a female being to use a girl. So it is common to use the word girl. And the state is Andhra Pradesh. Here the state is Andhra Pradesh, the state is Tamil Nadu, the state is Andhra Pradesh. So it is the state. स्टेट के ना कामन का मन यूज़ चेसन वर्ड स्टेट अलग है कंट्री इंडिया सिटी चेन्नई चॉकलेट डायरी मिल्क बिस्किट गुड डे एनिमल काउ ये ला प्रॉपर नाउंस की कामन का यूज़ चेसन वर्ड्स में मनों कामन नाउन का आईडेंटिफाई चाहिए चु कामन नाउन के संबंधित चीज़ ना मारे कुन विषय अलग रूप से डिस्कस चाहता हूँ 
కాళిదాస్ ఈజ్ ఆఫ్ అండ్ కాల్డ్ ద షేక్స్పియర్ ఆఫ్ ఇండియా భారతదేశం యొక్క షేక్స్పియర్గా కాళిదాసుని మనం అభివర్ణిస్తాం అంటే మనం పిలుస్తాం అనేది దీని మీనింగ్ ఇప్పుడు మనం షేక్స్పియర్ కింద అండర్లైన్ చేస్తున్నాం అయితే ఈ షేక్స్పియర్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ నౌన్ అని మనం అడిగినప్పుడు చాలామంది షేక్స్పియర్ని ప్రాపర్ నౌన్గా చెప్తారు ఎందుకంటే ఇది పర్టికులర్ నేమ్ కాబట్టి పర్టికులర్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రాపర్ నౌన్ అని మనం డెఫినేషన్ చెప్పుకున్నాం కాబట్టి దీన్ని ప్రాపర్ నౌన్గా చాలామంది అనుకోవడం అనేది జరుగుతుంది కానీ షేక్స్పియర్ అనేది ఈ సెంటెన్స్లో కామన్ నౌన్ ఎందుకంటే కాళిదాసుని వరల్డ్ ఫేమస్ అయినటువంటి షేక్స్పియర్గా మనం పిలుస్తూ ఉన్నాం ఇలాంటి సందర్భంలో వరల్డ్ ఫేమస్ అయినటువంటి వ్యక్తి కామన్ నౌన్గా మనం కన్సిడర్ చేయాలి స్థానికంగా ఉన్న వ్యక్తిని ప్రాపర్ నౌన్గా కన్సిడర్ చేయాలి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ ఇందులో హైడ్ అయ్యే ఉన్నటువంటి రెండో పాయింట్ ఏంటంటే క్యాపిటలైజేషన్కి సంబంధించినటువంటి విషయం మనం ప్రాపర్ నౌన్స్ అనేవి క్యాపిటల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కామన్ నౌన్ని స్మాల్ లెటర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం అయితే ఇక్కడ షేక్స్పియర్ని మనం కామన్ నౌన్గా యూజ్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ అనేది స్మాల్ లెటర్లో రాయాలా క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలనేది ఒక డౌట్ అయితే ఇక్కడ కామన్ నౌన్గా ప్రాపర్ నౌన్ యూజ్ చేసినప్పటికీ ఇది నేమ్ కాబట్టి ఈ కామన్ నౌన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో క్యాపిటల్ లెటర్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి ఇక థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆర్టికల్ యూసేజ్కి సంబంధించి ఒక సెంటెన్స్లో ఒక ప్రాపర్ నౌన్ని కామన్ నౌన్గా యూజ్ చేసేటప్పుడు ద అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని కామన్ నౌన్ ముందు తప్పనిసరిగా యూజ్ చేయాలి ఈ మూడు విషయాలను మనం కామన్ నౌన్ విషయంలో నేర్చుకొని ఉండాలి ఇక సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కాశ్మీర్ ఈజ్ ద స్విట్జర్లాండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఇండియా యొక్క స్విట్జర్లాండ్గా కాశ్మీర్ని అభివర్ణిస్తాం సో ఇక్కడ వరల్డ్ ఫేమస్ అయినటువంటి ప్లేస్ స్విట్జర్లాండ్ కాబట్టి దీన్ని కామన్ నౌన్గా చెప్తాం ఇక్కడ కాశ్మీర్ని ప్రాపర్ నౌన్గా చెప్తాం స్విట్జర్లాండ్లో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఇది కామన్ నౌన్ అయినప్పటికీ క్యాపిటల్ లెటర్లో రాయాలి మరియు డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అయినటువంటి దీని ఈ కామన్ నౌన్ ముందు యూజ్ చేయాలి ఇది కామన్ నౌన్కి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్లో థర్డ్ వన్ కలెక్టివ్ నౌన్ సీ ద డెఫినేషన్ అ నౌన్ ద డినోట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఆర్ థింగ్స్ ఈజ్ కాల్డ్ కలెక్టివ్ నౌన్ ఒక సమూహానికి ఒక నేమ్ ఉంటుంది అది వ్యక్తుల సమూహం కావచ్చు లేదంటే థింగ్స్ ఏదర్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కావచ్చు ఒక సమూహానికి ఒక పేరు ఉంటుంది ఆ సమూహానికి ఉన్నటువంటి పేరునే కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ కౌస్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాడ్ a group of birds is called flock a group of flies or bees is called swarm a group of students is called class a group of keys is called bunch a group of monkeys is called troop and a group of mountains is called range these are some examples of collective noun kinds of nouns lo fourth one material noun see the definition of material noun these are the names of materials or substances out of which things are made vastu tayari lo upayogapadina tundi mudi padarthalu gaani ledha vastulnu gaani material noun ga cheptam gold iron paper wool wood clay these are the examples of material nouns see some more examples of material nouns food oil cotton wood rubber coffee tea vitini plants nunchi vache material nouns ga cheptam wool silk leather honey etc vitini animals nunchi vache material nouns ga cheptam water gold sand sunlight air vitini nature nunchi vache material nouns ga cheptam ivi material noun ki sambandhinchinatundi konni examples kinds of nouns lo last one abstract nouns deeniki sambandhinchinatundi konni points chuddam abstract nouns denote things which we can think of physical existence leni aalochana maatrame cheyagelige words ni abstract nouns antam we cannot see and touch ee abstract nouns ni manam choodalem taakalem an abstract noun refers to qualities action state etc ee abstract nouns anevi quality ni teliyestai action ni teliyestai mariyu state ni teliyestai veetiki sambandhinchinatundi konni example chuddam quality ni teliyese words ga manam goodness manchitanam kindness daya 
డార్క్నెస్ చీకటి హార్డ్నెస్ గట్టితనం బ్రైట్నెస్ ప్రకాశం వీటిని క్వాలిటీకి సంబంధించిన వర్డ్స్గా చెప్తాం యాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం లాఫర్ నవ్వు థెఫ్ట్ దొంగతనం మూమెంట్ కదలిక జడ్జిమెంట్ తీర్పు హేట్రెండ్ అసహ్యం ఇవి యాక్షన్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి కొన్ని వర్డ్స్ చూద్దాం చైల్డ్హుడ్ బాయ్హుడ్ ఈ రెండు కూడా బాల్యానికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ యూత్ యవ్వనం స్లావరీ బానిసత్వం సిక్నెస్ అనారోగ్యం డెత్ చావు మరియు పోవర్టీ పేదరికం ఇవి క్వాలిటీ యాక్షన్ స్టేట్కి సంబంధించినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ క్వాలిటీ యాక్షన్ స్టేట్ వీటికి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ని యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్కి ఎగ్జాంపుల్స్గా చెప్తాం ఈ కైండ్స్ ఆఫ్ నౌన్స్ పైన ఒక ఎక్సర్సైజ్ చూద్దాం అండర్లైన్ చేసినటువంటి ప్రతి వర్డు ఏదో ఒక కైండ్ ఆఫ్ నౌన్కి చెంది ఉంటుంది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి ఫస్ట్ వన్ చూద్దాం ద క్రౌడ్ వాజ్ వెరీ బిగ్ క్రౌడ్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ నేమ్ సో ఇట్ ఈజ్ కాల్ కలెక్టివ్ నౌన్ సెకండ్ వన్ చూద్దాం ఆల్వేస్ స్పీక్ ద ట్రూత్ ట్రూత్ ఈజ్ అన్ ఐడియా సో ఇట్ ఈజ్ కాల్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ థర్డ్ వన్ నెవర్ టెల్ అ లై లై ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఐడియా సో ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్ యాబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ ఫోర్త్ వన్ అవర్ క్లాస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ట్వంటీ పీపుల్స్ క్లాస్ మీన్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ గ్రూప్ నేమ్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ కాల్ క్లాస్ సో క్లాస్ ఈజ్ కలెక్టివ్ నౌన్ అండ్ పీపుల్స్ ఈజ్ కామన్ నౌన్ సి ద ఫిఫ్త్ వన్ ద ఎలిఫెంట్ హ్యాస్ గ్రేట్ స్ట్రెంగ్త్ హియర్ ద ఎలిఫెంట్ ఈజ్ కామన్ నౌన్ the great strength strength means it's an idea so it is an abstract noun see the sixth one the class is studying grammar the class is a group name so it is collective noun grammar is abstract thing so it is abstract noun see the seventh one a committee of five was appointed here committee means group of persons it is a group name so it is collective noun see the eighth one jawaharlal nehru was the first prime minister of india jawaharlal nehru it is a particular name so it is called proper noun here prime minister is common noun see the ninth one without health there is no happiness here health and happiness both are ideas so both of them are abstract nouns see the tenth one he gave me a bunch of grapes bunch means it is a group name so it is called collective noun see the 11th one i recognized your voice at once voice is a common noun because my voice your voice their voice so voice is common noun see the 12th one our team is better than they it's it team means it is a group of players it is a group name so it is collective noun so see the last one i believe his innocence innocence is an idea so it is an abstract noun i hope you understood this topic if you have any doubt regarding to this episode please write in the comment section if you like this video please hit the like button do subscribe our channel to get regular updates next we will meet on thursday at 6 pm until then take care bye bye